Hello dear viewers and all of my subscribers. Shago tum jana chhinji nearing science and technology pakhko theke. Ami stay khan jhumon royche apna deshate. Aar shago tum jana chhe AutoCAD Bangla tutorial series video or panchom classe. Ama der ek classe topics khubi interesting. Abong apna khubi maza paben ek tutorial te dekhe. Abong er karon hoche ama der ek classe topics hoche how to draw your drawing with grid and snap. Othat grid abong snap e shathe amra kibabe drawing ta korte pari. Shei bishoy ta shikbo amra ei video te shaje. Cholon ar deri na kore video te shuru korar jag. So তার জন্য আমি সর্বপ্রথমে আমার এখানে যা আছে সবগুলোকে সিলেক্ট করব এবং ডিলিট করে দেব ওকে সো আপনারা অনেকেই সবাই জানেন এক কথা সবাই যেহেতু ইঞ্জিনিয়ারিং रिलेटेड বা সিভিল रिलेटेड যারা আছেন তারাই আমার ভিডিও দেখেন সো এই ক্ষেত্রে ম্যাক্সিমাম সবাই জানেন যে গ্রাফ পেপার দেখতে যে রকমটা হয় ঠিক ওই রকমটাই হচ্ছে গ্রিড গুলো হয়ে থাকে অর্থাৎ গ্রিড এই যে আপনারা আমাদের ডিসপ্লেতে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই যে ছক কাটা অনেকটা গ্রাফ পেপারের মতো সেগুলোকে আমরা বলে থাকি গ্রিড অর্থাৎ এই যে গ্যাপ করা আছে যেগুলো আমাদের ড্রয়িং এ অনেক সময় হেল্প করে থাকে এই কারণে এগুলোকে বলা হচ্ছে হচ্ছে গ্রিড এবং এই গ্রিডের যে প্রতিটা পয়েন্ট আছে আমরা এই পয়েন্ট গুলোকে ধরে অথবা কোন একটা অবজেক্টের প্রথম পয়েন্ট এবং ইন পয়েন্ট এবং মিড পয়েন্ট ধরে যখন আমরা ড্রয়িং গুলো করি সেটাকে বলা হয় স্ন্যাপ অর্থাৎ স্ন্যাপের বাংলা হচ্ছে থাবা দেওয়া অর্থাৎ ধরে ধরে যাবে অর্থাৎ আমরা যদি কোন একটা পয়েন্ট सपोज একটা লাইন ড্র করলাম আমি एग्जांपल দিচ্ছি জাস্ট এখন জাস্ট আমরা সরাসরি ড্রয়িং এ যাচ্ছি না আমরা জাস্ট एग्जांपल হিসেবে দিচ্ছি এখানটা দেখেন আমি যখনই মাউসের লেভ বাটন ক্লিক করছি এই যে পয়েন্ট গুলো এসেছে ঠিক আছে এবং আমি যদি এই এটা হচ্ছে আমাদের স্টার্ট পয়েন্ট মিড পয়েন্ট এন্ড এন্ড পয়েন্ট এই যে তিনটা পয়েন্ট এই তিনটা পয়েন্ট কে আমরা যদি ধরে ধরে ড্র করতে চাই তাহলে এটা কে বলা হচ্ছে স্ন্যাপিং অর্থাৎ স্ন্যাপ করাটাই হচ্ছে আমাদের স্ন্যাপিং এবং এই স্ন্যাপ स्नैप ड्रईंग सब समय इम्पर्टेंट इटार कारण हे जो खाली चोखे को ड्र करब पॉइंट आगे जो आक लाइन कमान नहीं से खान जो इटे एक बारे पॉन्ट धरे ड्र करते चाहिए क्यों अनेक समय भूल होते ठीक है सो तर कि स्नैप यूज कर देखें नवर साथ ही स्नैपर जो ইন পয়েন্ট আছে বা স্টার্ট পয়েন্ট আছে সেটা কিন্তু আমাদের দেখা যাচ্ছে এবং মিড পয়েন্টে আমরা কিন্তু যদি মিড পয়েন্ট অন করে দিই অবজেক্ট স্নাপে তাহলে কিন্তু আমাদের মিড পয়েন্টটাও দেখাবে আমরা সেটা আরেকটা ভিডিওতে দেখব তবে আমরা আজকে হচ্ছে গ্রিড এবং স্নাপের গ্রিডের তো পুরোটাই শিখব কিন্তু স্নাপের বেসিক কিছু এবং অবজেক্ট স্নাপ যেটাকে বলা হয় অবজেক্ট স্নাপ আমরা পরবর্তী ভিডিওগুলোতে শিখব শিখবো ওকে সো এখন আমরা প্রথম যেটা কাজ আমরা কি শিখতে পারি আমরা শিখতে পারি হচ্ছে এই যে গ্রিডের যে স্টাইলটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এই গ্রিডের স্টাইলটাকে আমরা চেঞ্জ করতে পারি সাপোজ এখানে তো আমরা দেখছি ছক ছক করা অর্থাৎ বক্সের মতো অনেকটা বক্স টাইপ এবং এটার আমরা চাইলে এই স্টাইলটাকে চেঞ্জ করে ডটেড আকারে নিতে পারি কিভাবে নিতে পারি তার জন্য আমরা কিবোর্ড থেকে কমান্ড দিব গ্রিড স্টাইল জি আর আই ডি এস টি ওয়াই এল ই গ্রিড স্টাইল লেখার পর ইন্টার করব ইন্টার করার পর আপনার নিচে দেখতে পাচ্ছেন গ্রিড স্টাইল ইন্টার নিউ ভ্যালু ফর গ্রিড স্টাইল এখানে দুইটা ভ্যালু আপনারা ব্যবহার করতে পারবেন একটা হচ্ছে জিরো আর একটা ওয়ান তারপর যদি আপনারা আবার টু ইউজ করেন তাহলে আবার পূর্বেরটা আসবে আবার থ্রি ইউজ করলে পরেরটা আসবে অর্থাৎ এই ছক এবং ডটের দুইটা অপশনই পাচ্ছেন সো আপনারা এই ক্ষেত্রে জিরো এবং ওয়ান দুইটা অপশন পাবেন আমি দেখাচ্ছি কিভাবে জিরো এবং ওয়ান সো আমরা এখানে যেহেতু গ্রিড স্টাইল কমান্ড দেওয়ার পর ইন্টার করবেন ইন্টার করার পর যদি আপনার কিবোর্ড থেকে ওয়ান প্রেস করেন অ্যান্ড দেন ইন্টার করেন দেখবেন আমার আপনাদের সামনে এই যে গ্রিড স্টাইলটা ছিল এটা কিন্তু এখন ডটেড আকারে চলে এসেছে দেখতেই পাচ্ছেন একদম ডটেড আকারে চলে এসেছে এখন আমরা চাইলে এই ডট ধরে ধরে অনেকে ড্র করতে ভালোবাসেন আবার অনেক অনেকে কি গ্রিডের যে ওই যে ছক ছক করা আছে সেটা দেখে ড্র করতে পছন্দ করেন যেমন আবার যদি আমরা যাই গ্রিড স্টাইল গ্রিড স্টাইল দেন ইন্টার দেন আবার যদি আমরা জিরো প্রেস করি আমাদের পূর্ব অবস্থায় চলে আসছে এখন ব্যাপার হচ্ছে অনেকের সামনে এই গ্রিড অপশনটাই আসবে না তখন তারা কিভাবে এই গ্রিড অপশনটা আনবেন সো তার জন্য হচ্ছে কিবোর্ডের অ্যাফ বা আমাদের যে ফাংশন কি থাকে কিবোর্ডের অ্যাফ সেভেন সেটাকে প্রেস করলে আমাদের এই গ্রিড অপশনটা অফ হয়ে যাবে আবার যদি অ্যাফ সেভেনকে আমরা আবার প্রেস করি তাহলে আমাদের গ্রিড অপশনটা চলে আসবে সো যাদের সামনে গ্রিড অপশনটা নাই তারা হচ্ছে কিবোর্ডের ফাংশন কি সবার উপরের দিকে থাকে সেখানে দেখবেন অ্যাফ সেভেন সেটাকে প্রেস করবেন তাহলে গ্রিড অপশনটা চলে আসবে ঠিক আছে আবার যদি চান যে আমি গ্রিড রাখতে চাচ্ছি না ড্রয়িং শেষে গ্রিডটা দেখাতে চাচ্ছি না সো তার জন্য আমরা এটাকে স্টপ করে দিতে পারবো অর্থাৎ অ্যাফ সেভেন দ্বারাই অন হবে আবার অ্যাফ সেভেন দ্বারাই অফ হবে 
সো এই গেল হচ্ছে আমাদের গ্রিডের অপশন সো আমরা গ্রিডটাকে কিভাবে অন করতে পারি এবং অফ করতে পারি এবং চাইলে আপনারা মাউসের মাধ্যমে অন অফ করতে পারেন কারণ অনেক সময় কিবোর্ডে দেখা গেছে যে ঝামেলা মনে হতে পারে তখন আপনারা এই যে নিচে দেখতে পাচ্ছেন গ্রিড ডিসপ্লে অথবা অ্যাপ সেভেন আপনারা এটাকে যদি মাউসের ল্যাব বাটন ক্লিক করেন এখানে আবার ল্যাব বাটন ক্লিক করেন অন অফ করতে পারছেন ঠিক আছে সো এই গেল আমাদের গ্রিডের যে অন অফ এবং গ্রিডের যে স্টাইল এটা এখন আমরা এই যে গ্রিডের একটা গ্রিড অর্থাৎ গ্রিডের একটা পয়েন্ট থেকে আরেকটা পয়েন্টের দূরত্ব কত বা আমরা যদি এটাকে ডটে টাকা নিই তাহলে একটা ডট থেকে আরেকটা ডটের দূরত্ব কত সেটা কিন্তু আমরা সেট করে দিতে পারবো কীভাবে সেট করব তার জন্য আমরা কিবোর্ড থেকে কমান দিব জি আর আই ডি গ্রিড লেখে এন্টার করব এন্টার করার পর নিচে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন গ্রিড স্পেসিফাই গ্রিড স্পেসিং এখন আমাদের এই যে গ্রিডের স্পেসিংটা আপনারা এই জায়গাটায় দেখতে পাচ্ছেন যে জিরো পয়েন্ট ফাইভ দেওয়া হচ্ছে আমাদের এই গ্রিডের স্পেসিং সাইজ এবং আমরা যদি এখন চাই যে না এটাকে ওয়ান করে দিব চাইলে এখান থেকে ওয়ান করে দিতে পারি জাস্ট কিবোর্ড থেকে ওয়ান প্রেস অ্যান্ড দেন ইন্টার সো আমাদের এখন গ্রিডের স্টাইল এই যে সাইজটা আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে গ্রিডের সাইজটা বড় হয়ে গেছে ওকে আবার যদি আমরা যাই গ্রিড কমান্ডে গ্রিড আবার যদি এটাকে জিরো পয়েন্ট ফাইভ করে দেই দেখতে পাচ্ছেন অবশ্যই যে গ্রিডের সাইজটা আমাদের ছোট হয়ে গেছে একইভাবে আপনারা ডটের ক্ষেত্র এই একইভাবে স্পেসিং যেটা আছে একটা গ্রিড পয়েন্ট থেকে আরেকটা গ্রিড পয়েন্টের যে দূরত্ব সেটাকে ছোট এবং বড় করতে পারবেন ওকে সো আপনারা এইগুলো প্র্যাকটিস করবেন ওকে সো এখন আমরা খুবই একটি মজাদার একটি ব্যাপার শিখব সেটা হচ্ছে আমরা কিবোর্ডের থেকে লাইন কমান্ড নিচ্ছি এল আই এন লাইন লাইন কমান্ড নিব নেওয়ার পর এখন এই যে এইখানে যে গ্রিড পয়েন্টগুলো আছে আমরা যদি এই পয়েন্ট ধরে কোনো কিছু ড্র করতে চাই তাহলে কি পারবো অবভিয়াসলি আমাদের মনে হচ্ছে আমরা খালি চোখে তো ঠিকই পারবো ট্রাই করা যাক ওকে সরি ইয়েস দিয়ে আমরা কমেন্ট থেকে বের হয়ে যাব ওকে সো আমরা কিন্তু এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি যে গ্রিডের প্রতিটা পয়েন্ট ধরে কিন্তু আমি ড্র করতে পেরেছি এখন আমরা আরেকটা কমান্ড শিখবো এবং এই কমান্ডটাও ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে জুম কমান্ড সো জুম কমান্ড দেওয়ার জন্য জি ডাবল ও এম দেন এন্টার এন্টার করার পর মাউসের ল্যাব বাটনটা এই যে আমরা যে পয়েন্টে জুম করতে যাচ্ছি সেই পয়েন্টের বাইরে মাউসের ল্যাব বাটন একবার ক্লিক করব দেন টেনে অপর প্রান্তে নেওয়ার পর মাউসের ল্যাব বাটন আরেকবার ক্লিক করব ব্যাস এই যে ঝুম হয়ে গেছে দেখেন অরিজিনালি প্র্যাকটিক্যালি কিন্তু দেখতে পাচ্ছি যে যখন ঝুম করলাম এখন কিন্তু আমাদের পয়েন্ট অনুযায়ী ড্রটা হচ্ছে না আমি আরেকবার ঝুম কমান দিচ্ছি জুম অ্যান্ড দেন এবার আমরা আর একটু স্পেসিফাই দেখি অনেক দূর তাই না কিন্তু আমরা যদি অ্যাকচুয়ালি চাই যে এই গ্রিড পয়েন্টগুলো ধরে ধরে ড্র করতে নর্মালি এইভাবে ড্র করা পসিবল না কারণ আমরা তো এত নিখুঁতভাবে দেখি না এবং ড্রয়িংয়ের সাইজ তো অনেক বড় এবং ছোট হতে পারে সেই ক্ষেত্রে আমাদের খালি চোখে সম্ভব না এই গ্রিড পয়েন্টগুলো ধরে ধরে ড্র করা অবশ্যই সম্ভব সেটা হচ্ছে আপনি যখন স্নাপ মোড অন রাখবেন ওকে এখন আমরা তো এই ড্রয়িংটা দেখলাম যে একদম আমরা পয়েন্ট টু পয়েন্ট কিন্তু ড্র করতে পারিনি সো এখন যদি আমরা চাই যে পয়েন্ট টু পয়েন্ট ড্র করার জন্য তার জন্য আমাদের স্নাপ কমান্ড অন করতে হবে এবং স্নাপ কমান্ডের যে স্নাপের যে স্পেসিং সেটার সাথে আমাদের গ্রিডের স্ন্যাপ স্পেসিংটার মিল থাকতে হবে অর্থাৎ মিল বলতে কি অ্যাটলিস্ট আমাদের এই মানের একটা ভ্যালু সেটা জানা থাকতে হবে তাহলে আমাদের ড্রয়িংটা আমরা পয়েন্ট টু পয়েন্ট করতে পারব সো কীভাবে সেটা আমি দেখাচ্ছি সো আমরা তার জন্য স্নাপ কমান্ডে যাব স্নাপ এস এন এ পি দেন এন্টার এন্টার করার পর আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে কিন্তু আমাদের স্নাপ পের যে সাইজটা দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ অর্থাৎ এইখান থেকে এইখানের আমাদের পয়েন্টের সাইজটা হচ্ছে আমাদের দেওয়া আছে সো আমরা স্নাপের সাইজ দিয়ে দিই কত দিতে পারি ওয়ান করে দিই ওয়ান দেন এন্টার ওকে এখন আমরা যদি একটা লাইন কমান নেই ঠিক আছে এই যে আমাদের এটা হচ্ছে অবজেক্ট স্নাপ অবজেক্ট স্নাপের কাজ হচ্ছে আপনাকে পয়েন্টগুলোকে শো করবে একটা অবজেক্ট থেকে আরেকটা অবজেক্টের যে দূরত্ব সেটাকে আপনার স্নাপিংয়ের মাধ্যমে যদি ধরি মাউস ধরার সাথে সাথে দেবেন গ্রিন হয়ে আসে সেটা হচ্ছে অবজেক্ট স্নাপ এবং নিচে আরও দেখতে পাচ্ছেন বেশ কিছু ফাংশন এগুলো আমরা একটা একটা করে শিখব ওকে সো এখানে দেখতেই পাচ্ছেন বেশ কিছু অপশন রয়েছে সো আমরা স্নাপ অন করার জন্য যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে কিবোর্ড যে ফাংশন কি আছে বলেছি অলরেডি আমি আরেকবার বলছি কিবোর্ডের যে ফাংশন কি আছে এফ নাইন প্রেস করলে স্নাপ অফ হয়ে যাবে ওকে সো এখন আমি একটি লাইন কমান নিচ্ছি তাহলে বুঝতে পারবো স্নাপ অন আছে কিনা ওকে সো এই যে দেখেন আমার মাউসটা কি 
আমি যখন আমি স্মুথলি কিন্তু টানছি না যখন আমি এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় টানছি আমাদের কি হচ্ছে মাউস অটোমেটিকলি এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় স্নাপিং করছে এই যে স্নাপিং করছে স্নাপিং অর্থ হচ্ছে থাবা দেওয়া বা ধরে রাখা বা আঁকড়ে ধরা এই টাইপের একটা বাংলা ঠিক আছে তার মানে কি আমরা আমি যখনই মাউস নিচ্ছি স্মুথলি কিন্তু এতক্ষণ কিন্তু লাইন কমান্ড দেওয়ার পর স্মুথলি আমরা লাইন কমান্ড ড্র করেছি কিন্তু এখানে দেখতেই পাচ্ছেন যে এই যে গ্রিড পয়েন্টগুলো আছে এই পয়েন্টগুলো ধরে ধরে কিন্তু এবং যেহেতু আমি আমাদের গ্রিডের সাইজ হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ স্পেস সাইজটা স্পেসিং সাইজটা আর আমার স্নাপের সাইজটা হচ্ছে ওয়ান তার কারণে কি দুইটা পয়েন্ট করে ধরছে এখন আমি দেখাচ্ছি আমি যদি আবার স্নাপ কমান্ড নেই সরি আমাকে আগে লাইন কমান্ড থেকে বের হতে হবে ইএসি দিয়ে দেন লাইন কমান্ড সরি স্নাপ কমান্ড হবে এস এন এপি অ্যান্ড এন্টার এখন আমরা এখানে যদি জিরো করে এন্টার করে দেই অ্যান্ড দেন আবার যদি লাইন কমান্ড নেই তখন দেখবেন প্রতিটা একটা গ্রিড পয়েন্ট থেকে আরেকটা গ্রিড পয়েন্ট সাজেস্ট করছে আমি কিন্তু পয়েন্ট টু পয়েন্ট ধরছি না অটোমেটিকলি পয়েন্ট টু পয়েন্ট চলে আসছে অর্থাৎ এখন যদি আমরা এইটার মতো ড্র করি তাহলে কিন্তু আমরা একটা পয়েন্ট থেকে আরেকটা পয়েন্ট ড্র করতে পারবো কিভাবে দেখেন লাইন এই পয়েন্ট থেকে এই পয়েন্ট সিলেক্ট করলাম এই পয়েন্ট থেকে এই পয়েন্ট সিলেক্ট করলাম অ্যান্ড এই পয়েন্ট সিলেক্ট করবো এবং ইএসি কমান্ড দ্বারা কমান্ড থেকে বের হয়ে যাব এখন যদি আমরা এইটাকে জুম করে দেখি কি অবস্থায় আছে জি ডাবল ও এম দেন এন্টার ওকে আমি অর্থ মোডটা অফ করে দিই এবং এখান থেকে এটাকে মাউসের ল্যাপ বাটন ক্লিক করি ওকে সো দেখতেই পাচ্ছেন স্নাপের জন্য কিন্তু আমি ঠিক মতো জুম কমান্ডেরও ব্যবহার করতে পারছিলাম না সো আবার জুম কমান্ড দেই আরও জুম করে দেখি যে অ্যাকচুয়াল কী অবস্থা হয়েছে সো আবার মাউসের ল্যাপ বাটন ক্লিক ওকে সো এইখানটায় দেখতে পাচ্ছেন এই যে একদম আমরা যত জুম করি মাউস মাউসের কিন্তু যে মাঝখানে যে স্ক্রুল বাটন আছে বা গোল একটা বলের মতো থাকে এটাকে যদি সামনের দিকে ঘোরান তাহলে কিন্তু জুম হয় আমরা যতই জুম করি না কেন এটা একদম আমাদের গ্রিড পয়েন্ট অনুযায়ী ড্রটা হয়েছে সো এটা তো দেখতেই পাচ্ছেন যে একদম গ্রিড পয়েন্ট অনুযায়ী ড্রয়িংটা হয়েছে সো এইভাবে আপনাদের এটা হচ্ছে হোমওয়ার্ক আপনারা আরও বেশ কিছু জিনিস ড্র করবেন এবং ড্র করে চাইলে আপনারা আমার সাথে শেয়ার করতে পারেন যে আপনারা গ্রিড এবং স্নাপ অনুযায়ী ড্রটা করতে পারছেন কিনা খুব সিম্পল ব্যাপার এবং খেয়াল রাখবেন যে আপনি এফ নাইন যখন প্রেস করছেন তখন আপনার স্নাপ মুডটা অন হচ্ছে কিনা এবং স্নাপ মুড যখনই অন হয়ে যাবে তখনই আপনি খেয়াল করতে পারবেন যেমন এই যে লাইন কমান নেওয়ার পর দেখতে পাচ্ছেন আমার মাউস কিন্তু থেমে থেমে যাচ্ছে অর্থাৎ তার যে গ্রিডের সাইজ দিয়েছি সেই সাইজ অনুযায়ী কিন্তু সে ধরে ধরে যাচ্ছে মানে আপনারা সাইজ কমিয়ে বাড়িয়ে দেখবেন যে আপনাদের এই যে আমরা চতুর্ভুজটা ড্র করলাম এই চতুর্ভুজটা আপনার ঠিকঠাক মতো হচ্ছে কি না এগুলোই হচ্ছে আপনাদের হোম টাস্ক সো আপনারা চেষ্টা করেন যে গ্রিড এবং স্নাপ অনুযায়ী কাজগুলো ঠিকঠাক মতো করতে পারছেন কি না এবং অবশ্যই কি আপনাদের ফিডব্যাক জানাবেন কমেন্টে এবং ভিডিওগুলো শেয়ার করবেন ফ্রেন্ড সার্কেলের সাথে আর যারা ভিডিওতে লাইক দেন নি ভাই এত কষ্ট করে ভিডিও করে অবশ্যই ভিডিওতে লাইক দেবেন এটা অনেক বেশি ইন্সপাইরেশনের কাজ করে এটা হয়তো বা আপনার কাছে মনে হতে পারে যে আমি তো ভিডিও দেখেছি লাইক না দিলে কী হয় কমেন্ট না করলে কী হয় কিন্তু আপনার এই একটা লাইক একটা কমেন্ট আমাকে অনেক বেশি ইন্সপাইরেশন দেয় অবশ্যই এই জিনিসগুলো করবেন আর আপনারা লং টাইম অনলাইনে ভিডিও দেখেন না এটা খুবই খারাপ এটার কারণে কিন্তু আমার ভিডিও দিতে ইচ্ছা করে না ঠিক আছে অনেক সময় ভিডিও দেওয়া বন্ধ করে দিই সো অনলাইনে একটু দেখবেন ভিডিওগুলো শেয়ার করবেন অ্যাটলিস্ট পাঁচ মিনিট একটা ভিডিও দেখবেন অনলাইনে তাহলেই চলবে ঠিক আছে আর এখন পর্যন্ত যারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি পরবর্তী টিউটোরিয়াল এবং ক্লাস পেতে হলে অবশ্যই চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করতে হবে এবং পাশে থাকবেন একটি বেল আইকন আছে সেটাও অ্যাক্টিভ করে রাখতে হবে ওকে সো এই বলে এখানে বিদায় নিচ্ছি সকালে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন টাটা